الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد فالاندريمت ذل افدريمت سنجرتي تاكوين فتم ثماذت الله جل شأنه برشندكت باكي أدرش بطيمي تشوشن بشبيرتنا محمد صلى الله عليه وسلم بفاميليان تي بشوكت تي سيدة جيث أتا تسيلة تنجيكين روغن تي مسنجريتت ديري نديت نجيكيميت Vëllezër dhe motra fillimisht që përshëndes me përshëndet që në ngrot islame, Esselamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuhu, paqa dhe mëshira Allahu të qoftë në biju. Në këtë ligjerat, do të mundohemi që të themi disa fjal, rreth një vlere të ma dhe islame, që në fakt duhet të paraqes edhe tipar daluës të muslimanit, e ajo është drejtësia. Islami është fe e drejtësis dhe gjdo një person i cili proklamon, haptazi, kumton dhe thiret se i takon fes islame, aj duhet të jet i drejt. Në qoftë se aj nuk është i drejt, kjo do të thotë se aj nuk e ka kuptuar si duhet për katsin islame, nuk e ka kuptuar si duhet, qka do të thot të jesh musliman, nuk e ka kuptuar si duhet besimin, nuk i ka kuptuar si duhet urdhat e Allahu gjëllëshanuhu. Pra, të jesh musliman, do të thot të jesh i drejt, dhe drejtësia është vlerë madhështore islame, në tërë botën, Gjatë gjithë historis, muslimanët janë ndaluar me drejtësi dhe për shkak të drejtësis në të shumëtën e rasteve. Ata janë thirur bile edhe nga jo muslimanët që të sundojnë me vendet e tyre. Dhe ajo që shkruat dhe thuat në shumë libra të historis, kinse muslimanët kanë qenë okupator, ose kolonizator, ose pushtuës, as pak nuk mban. Burimet e vërteta historike, flasin se për shkak të mbretrimit të drejtsis në vendet islame, muslimanët janë thirur që të intervenojnë Në shumë vende, jo muslimane, që të venë drejtësi. Bile, burimet relevante historike, përmendin se para qlirimit të Konstantinopolit, pra të Stambolit të sotëm, ku kanë qenë Bizantinët dhe Krishterët Ortodoks, kam bretruar pa drejtësi dhunë, nga ana e perandori. Kështu që populata për mes emisarve të ndryshëm u ka bë thirje muslimanve të vinë e të largojnë tiranin e perandorit nga ata. Do të thot, kemi të bëjmë me thirje drejtuar muslimanve për të shpëtuar nga dhuna e udhheqesve apo pushtet mbajtësve. Muslimanët, këtë e kanë bërë nga se drejtësia është urdhër i Allahu Gjëllëshanuhu. Dhe të jesh musliman, do të thotë të jesh i drejt. Drejtësia është vlerë islame. Dhe aj njeri i cili nuk është i drejt, në fakt, të regon se ka mangësi në të kuptuarit e ti të besimit dhe të fes, ka mangësi nështë, në karakterin e vetë, në moralin e vetë, në vetë dijen e vetë. Allahu i madhrishëm në Kur'anin familart, në disa ajete, na drejtohet ne, muslimanve, dhe gjithë botës të përgjithësi, se islami është mesash për gjithë botën, Kur'ani është palje për gjithë njërëzit, por qështja është se ata të cilët i besojnë, ata marin udhëzim prej ti, ata të cilët nuk i besojnë, ndoshta e ledzojnë për të nëzirur zbulimet të ndryshme apo 
të vërtetat të ndryshme në lëmin e shkencës apo të segmenteve tjera të jetës, por nuk i besojnë. Pra të edhe ne themi se u drejtohet muslimanve edhe pse në fakt kur ani ka arur për gjithë njërzimin. Allah ju madhrishëm, në thirë që të jemi të drejt kur gjykojmë në mes njërzve. Pra në qëndrimet tona, në gjykimet tona të jemi të drejt. Allah ju madhrishëm në Kur'anin familjar ka thënë, Inna Allahe je murukum, en të eddul emanati ila ehliha, wa idha hakemtum bejnë nësi, en të hkumu bil adel. Që në përkëthim të kuptimeve të mundsh me të këtyre fjarve do të ishtë, Allahu ju urdhëron që emanetet tua dorzoni të zotve të tyre. Pra, gjërat që anë lënë në emanet, gjdo gjënë që është emanet, tua dorzoni të zotve të tyre. Dhe kur të gjikoni në mes njerëzve, pra dhe ju urdhëron, që kur të gjikoni në mes njerëzve, të gjikoni bila adel me drejtësi. Pra Allahu i madhrishëm, kërkom prej nëshë, që të gjikojmë me drejtësi, nuk vinë në pyetje, form tjetër, gjdo një që i thot vetës musliman, e ka obligim, thiret nga ana e Allahut që të jetë i drejt në gjykimet e ti. Por, sa është kjo prezent të sot në mesin e muslimanve, është qështë që tjetër. Sa muslimanët janë të drejt në gjykimet e tyre, në vlerësimet e tyre, në qëndrimet e tyre, është qështë që tjetër. Sa ata, edhe në qoftë se, u preket interesi i tyre personal e folin të drejten, apo janë të drejt, është qështë që tjetër. Në qovë se duam të dim se sa janë të drejt në këtë drejtim, të shojmë gjenë gjenë ku jemi ne. Në qovë se jemi të fundit në lokomotiv apo në atë trenin e popujve, atëherë, me siguri se nuk bëjmë punët të këne. Në qovë se e cim para tyre, atëherë qështjet pra janë si duhet, por nga ajo që e shohim, që ne ngelim brapa tjerëve shumë, kjo është regua se ne edhe në këtë drejtim nuk jemi si duhet, do thot edhe drejtsia për ne nuk është në nivelin e duhur. Edhe pse Këtë në e kërkon Allahu i madhrishëm, këtë në e kërkon kryuasi, jo dikush tjetër, kryuasi, zoti yn, aj në e kërkon. Dhe kur themi zoti yn, këtë duhet të marim seriozisht, se është pra kërkes edhe thirje, imperativ, urdhër i Allahu të madhrishëm. Po ashtu, Allahu i madhrishëm, në Kur'anin familar, në disa vende, ka të reguar se aj i don të drejtit. Dhe thot, inna Allahe ju hejbul muksitin. Allahu, vërtet, Allahu i don të drejtit. E ka përfunduar a jetin pra me këto fjalë. Allahu i don të drejtit. Që do të thot se, Në qovë se ne nuk jemi të drejt, atëherë Allahu nuk në donë ne. Atë që nuk e donë Allahu, është problemi mathë. Dhe asë një musliman, besoj dhe jam thelësisht i bindur, asë një musliman nuk pajtohet që mos të doj atë Allahu. Por, këtë mos pajtim të ti që mos të doj Allahu, duhet të shpre për mes të qenit të ti i drejt në gjykime, në qëndrime, në sjelje, në fjallë e në vepra. Në qovë se shkojmë më të tje, 
në Kur'anin familartë, Allahu i madhrishëm, jo vetëm që na thirë dhe na urdhëronë të jemi të drejtë, por na bënë një vërej që shumë të madhe, që ne nuk guzojmë ta humbim vlerën e drejtësis, ta humbim të qenit të drejtë, edhe në qovë se bëhët fjalë për një palë tjetër, me të cilën palë ne nuk qëndrojmë mirë. Kemi ndo një mos marveshje, ndo shta kemi ndo një konflikt, kemi logari të papastruara e kështu më radhë. Edhe atëherë, në qovë se thiremi për të dëshmuar diçka, në qovë se kërkohëm prej nesh qëndrime, Për atë palë, ne nuk gudzojmë, për shkak të raporteve të prishura me ata, mos të jemi të drejt ndaj tyre. Por, edhe atëherë, duhet të jemi të drejt. Që është vërtet një vlerë madhështore e pazavëncueshme, edhe ndaj armikut të jesh i drejt. Kështu ka thonë pra Allahu i madhishëm në Kur'anin familarë. Këtë në e ka bëhë me dje, apo në e ka tërhequr vërejqen, për atë se njerëzit kur janë në armici me dika, ose kur nuk qëndrojnë mirë me dika, nuk kursejnë mjete, nuk kursejnë mënirë, nuk kursejnë mundësi, si ta diskreditojnë dhe devalvojnë, si ta nënqmojnë e turprojnë qëtërin. Nuk u intereson a e kanë me të drejt, a nuk e kanë me të drejt. A bëjnë pa drejtsin dhe i ti, apo e drejt është ajo që bëjnë. Kjo nuk u intereson as pak. Vetëm që lëdhimi është, tash nuk që ndroj mirë unë me dika, edhe tash ma si shtot popli, qka të mbrish të zezat e botës që gjush ati. Kjo nuk bënë. Ti mund të me dika, mos të që ndrojsh mirë. Por, atë që nuk e ka, nuk bënë që thuash. A që nuk e ka, nuk bënd që amveshish, nuk bënd shpifish, të fabrikosh, gjëra për atë në qofë se ajë nuk i ka. Allahu i madhrishëm, këtë qartë e ka potencuar në Kur'anin familarë. Në surën e lmajda, Allahu Gjellëshanu ka thënë, Wala jegjri menne kum shene e në qaumin, ala ella të adilu, le mos që shty e juve, mlefi, zemrimi, pezmatimi, raportet e prishura, urejqa, ndaj dikuj tjetër, ndaj një grupi njërzish, apo një familja, apo një personja, apo një grup personash, që ju mos të jeni të drejt. I dilu, urdhër, jeni të drejt, i dilu, jeni të drejt, hua akrebulit të kua, kjo është, ma afer dhe voqëmëris. Pra, a jetë është aqë i qartë, sa që nuk ka nevoj edhe të komentohet, le mos ushtje juve, ajo që nuk keni raportet të mira me një njeri, ose me një grup njerëzish, ose me një familje, ose me një muhad, ose me një popull, që ju të jeni të pa drejt në daj tyre. Jini të drejt, se kjo është ma afer dhe voqëmëris. Kjo është më afer të qenit pra besimtar idej. Allahu i madhrishëm këtu nuk kalon hapsir për njeriun, për muslimanin, që ta humë bedrejtsin në momente të nervozës, të pezmit, në momente të frustracionit, kur është me dika në raportet të këqia, kur nuk qëndron mirë, kur është i pezmatuar, kur është i nervozuar edhe tash të del prej kontroli dhe të bëj pa drejtësi në dajti. Kjo nuk bënë, po kërkon drejtësi edhe atëherë. Kështu pra feja islame, kështu kurani, na urdhron ne muslimanët që të jemi të drejtë. Dhe këtë duhet të kuptojnë të gjithë, se në këtë rast, drejtësia është vlerë më barë njërzore. Këtë drejtësi që na urdhron neve feja islame, Nuk kanë dobi prej saj vetëm muslimanët, por ka e gjithë shëqëria, se islami nuk në thotë, 
Bohu ni të drejt vetëm me muslimanët. Jo, Bohu ni të drejt, pra ji ni të drejt, mba ni drejtësi me të gjithë, pa marë parasish se cilës fe i takojnë, në qofë se nuk ju luftojnë ata juve. Ju duhet të jeni të drejt në dajtë tyre, po edhe në qofë se ju luftojnë, edhe ju do t'i luftoni, por mos i t'i kaloni edhe atëherë normat e drejtsis në luft. Pra, kjo është thirje për të gjithë, edhe Allah u gjëleshanu thotë, u la e gjimene kum shene a nuk kaumin, le mos që është t'je juve u reqja ndaj disa njerëzve, ndaj një pop dhe ose një grupi njerëzish, nuk e ka specifikuar musliman apo jo musliman, njerës, në përgjësi kush do që të jenë, ti si musliman duhet të jesh i drejtë. Dhe këtu njerëzimi duhet të avlerësoj e lartë këtë kontribut të islamit për vënjen e drejtsis në bot në përgjithsi dhe mbretrimin e drejtsis në mes të njerëzve, duke mos daluar apo mos bërë dalim në këtë drejtim në mes të muslimanit dhe jo muslimanit. Për të qenë edhe më të qartë në këtë drejtim, Allahu i madhrisham, Në Kur'anin famlartë, qartë në potencon, thot, La jenë hakum Allahu, anil ledhine lem ju katilukum fit dini, o lem ju khrigjukum min diarikum. Allahu nuk ju ndalon juve që, ndaj atyre jo muslimanve, të cilët nuk ju kanë luftuar juve për shkak të fes, dhe nuk ju kanë përzën, nuk ju kanë dëbuar nga atë dhe u juaj, nuk ju a kanë bërë këtë gjë, nuk ju ndalon Allahu që ndaj atyre të jeni bamires, në të berruhum, të jeni bamires ndaj tyre, të jeni të drejt ndaj tyre, të keni marrë një mata, në qofë se ata nuk ju kanë luftuar për këto shkace, nuk ju kanë bërë dëmet këtila, Allahu nuk ju ndalon, Allahu ju ndalon që ju të nënshtroheni, atyre të cilët duan të uabojnë varin dhe duan të shuajnë, të shduki njëve, ati nuk mund të dhush merhaba, po do të luftosh të mbrosh të drejten të mbrejten të drejten të ande. Për ndryshe, nuk mund të thuasht i unë nuk i bëj mirë dhe i kuj pëse nuk është musliman. Jo, kjo është vlerë mbarë njëzore. Krejt bota duhet ja njohë islamit këtë gjo, se i thirë njërzit të jenë bëmires në dajë njërëzve, në qovë se nuk ata tjerët nuk i dëmtojnë pra muslimanët. Kjo është vlerë në barë njërzore. Këtu të regot faktikisht se feja islamë është feja për gjithë njërzimin. Dhe se feja islamë ka kontribut të shkëllqyeshëm në vënjen e pachës botërore, në vënjen e mirëqenjës në mes të njërëzve dhe në thelimin e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit në mes të popujve. Në qofë se këthehemi në jetën e pigamberit sallallahu alë vësallam, do të shohim se a i ka qenë shëmbull i shkëllqyë shëmë i drejtsis. Pra, praktikisht, në ka mësuar si të jemi të drejt. Do të thotë, krejt atë aspektin teorik, që të themi, që e gjejmë në Kur'an, për nga mberi sallallahu alësam, dhe shokët e ti pas e kanë zbatuar, e kanë përkëthirë ku në praktikë. Në kanë mësuar praktikisht si duhet të jemi të drejt. Ja një rastë. Feja islame nuk bëndalim në mes të varfurve dhe të pasurve. Nuk bëndalim në mes të njerëzve autoritativ dhe njerëzve thjesht, masës të thjesht. Feja islame nuk bëndalim e të këtila. Para ligjit islam, të gjithë janë të njejt. Këtë do të vërtetojmë me rastin në vëjim që do të të regojmë. Në kohën e pengamberit a.s. një grua nga një fisë që në atë ko kështë autoritet në meke të arabën përgjësi në Medine kështë vjedhur edhe tash flitet për periudën e Medines në fakt por bëjt fjalë për një fisë që gëzon të autoritet të arabët edhe të arabët Medine por edhe më gjërë e tash ka pasi kjo grua i të konte këti fisi Ata nuk donin që të turprohet fisi me atë që kësaj grua je ti ekzekutohet dënimi për vjedhje. 
edhe çka bën? Than të gjejm një mënyr, të gjejm një modus, si të ndërmjetsojmë të pejngamberi a.s. që të jafale mos e zbatoje dënim. Edhe than, do të gjejm një person që pejngamberi e donë shumë, edhe e gjetën një, edhe i than, të shkojsh se ti do në pengamberi një nga shokët e pengamberit, edhe i than të shkosh, ti thua shë pengamberit të ndërmjetësosh që themi ne me fjallorin e sotëm të gjenë një njëri që e një pengamberit, një të njofshëm, që pengamberit të liroje këtë gruan prej dënimit. Ky shkoj edhe bisedoj me pengamberin, mirë po pengamberit, ja këthehu edhe i tha, o burë, o shoku im, o i dashuri im, a ndërmjetëson të hekdor prej një urdhëri dhe një masën dëshkuese që nuk e kam vu unë, po e ka vu Allahu Gjellëshanuhu, do të thotë ti ndërmjetëson që unë të hekdor nga fjala e Allahut, pas taj vazhdoj për nga mberesëm, vallahi tha, u betu, Po pëjtë paranesh, janë shkatruar për atë se, kur ka vjedhur apo kur ka bërë ndo një gabim tjetër, ndo një njeri i dobët, i ngrat, i varfur, pa mbështetje, pa kra, pa shpinë të fort, ata e kanë dënuar, e kanë ekzekutuar në bitë masën dëshkuose. Në me thënë, e kanë dëshkuar atë njeri, por, kur ka vjedhur, apo kur ka bënë do një gabim tjetër, për të cilin gabim është dashtë të dënohet, një njeri autoritativ, i pasur me pozit, ata e kanë lënë, kanë shiquar në përgishta, ja kanë falur, nuk e kanë zbatuar dënimin në bita. Për atë shkak, ata janë shkatruar, pse nuk kanë bajtur drejtësi, a feja islam e kërkon drejtësi, edhe thot pas taj për nga mesëm, vallahi, thot, si kur edhe fatimeja, bia ime, të kishtë e vjedhur, unë do të edhe asaj, do të ja ekzekutoja masën dëshkuese për vjedhje, edhe atë do të dënoja me ndëshkimin për vjedhje, Pra edhe ajo do të merë të dënimin e para parë për vjedhje, edhe fatimeja, bia ime si kur ta kishë bë një gjotë të tjitë. Shqyqoni drejtësia e islamit, shqyqoni madhështia e islamit, nuk ka lidhja a i pasur, a i varfur, autoritativ, jo autoritativ e këshu më rath, kur është në pjeqe drejtësia, duhet gjdo gjotë të shkojë në vend. Për këtë edhe pra muslimanët atëherë arritën nivele islamit, të lartë në të gjitha sferat e jetës, pëse mbajtën drejtësi me të gjithë. Nuk u kompromituan dhe për nga mberi sallallahu alë sram dhe shokët e ti edhe ata pra e të reguan praktikisht se qka do të thot të jesh i drejtë. Do të të reguem edhe një shembul tjetër nga koha e Hazreti Aliut. Hazreti Aliut ishtë kryetari shtetit islam. Keni parasysh, Kryetar i shtetit, jo njëri i thjesht. Mirë po, gjikatës ishtë dikush tjetër, që do të thotë prej atëherë, në shtetin islam kanë qenë të ndara për shtetit që në shkencat politike debatohet me të madhe pra. Një prej mekanizmave të mbarvajtje së demokracis është ndarja e për shteteve thëmë pushteti ekzekutiv veç, pushteti gjithësor veç, pushteti legislativ veç. Qa atëherë, në kone a zëti a liut, edhe më herët, pushtetet këto, pushtete kanë qenë të ndara, a i ka qenë pushteti ekzekutiv, pushteti gjithësor ka qenë dikush tjetër. Pra, kanë qenë të ndara. Tash, a zëti a liut kishë një mburoj shpate, që e përdojtë të në luft shumë të mirë, edhe e dinin të gjithë se është e ti. Mirë po një dit prej ditësh, duke shkuar në një marsh me ushtrin, i kishtë rënë prej kali apo prej deve, 
ajo mburoja dhe kik nuk e kishte vrejtur, pra nuk e kishte dhe gjuar, shu që kishte shkuar. A të kishte gjetur një qifut, rasisht, duke dalaj, ka dalur të ec, dhe e ka gjetur, e ka marë, e ka parë, sa është e hazreti Aliut. Dhe dela in trek të shet atë, qifuti. Hazreti Aliut del të kontrolloje tregun, kryetari shtetit islam, dhe e she mburojën e shpatës, pra ka qene ti, edhe i thot, ti ma ke vjedhur mu mburojën e shpatës. A i thot, ti mua ma akuzon, ti mua ma shpif kunder mej, unë nuk të ka kam vjedhë, sjel argument ti, pra bjerë argumente, prova, se unë ti të kam vjedhë, thot, nuk kam prova, ma kjo është e imja, më sjel dëshmitar, kur të kam vjedhër unë e ti këtë, thot, dëshmitar nuk kam, dhe shkojnë këta në gjyqë, të gjikatë që i njohur shurejhi. Shkojnë gjyqë, nga njëra anë, është Hazreti Aliu, kryetari i shtetit islamë, Nga ana tjetër është një qifut, një banor i shtetit islam, jo me përkaci islame. Pra qifut, hebrej, shikjoni qfar qfar rasti, qfar pamje interesante. Dhe të është gjikaci ka do të gjikoje, për cilin do të gjikoje. Gjikaci me njëherë ju drejtua zëti aliut edhe i tha, A ke argument se ky ta ka vjeth ti këtë mburoj dhe se kjo mburoj është e ytja? Tha jo. Po tha unë e kam ba, unë jam argument. Tha jo, më stjellë dëshmitar argument se ky ta ka vjedhur. Ky nuk pranon të, nuk ja kam vjedhur, thonte le edhe edhe hebrej, thonte le cilë dëshmitar. Dhe në fund të seancës pra gjikat si soli vendimin. Vendimi ishë se mburoja i takon hebrejit, përshkak se Hazreti Aliu, kryetari i shtetit islam, nuk ishte në gjendje të sjellë dëshmitar që të vërtetoj se ky person nja ka vjedhur ati mburojën. Dhe ngeli që është që ashtu, umbil seanca, atëherë hebrejit pjeti edhe tha, a me të vërtet unë dola fituës, i tha gjikacit, tha po, nuk ka këtu diskutim, Hazreti Aliu nuk pat argumente, nuk pat dëshmitar, Ti e fituës, tha, kjo është drejtësia e fes islame, tha, po, kjo është drejtësia e fes islame. Atëherë u këthije edhe tha, kjo mburoj nuk është e imja, është e aliut. Po unë e tha, i kishte e gjitha rrugës, me siguri i ka pikuar prej kali, edhe unë e gjitha. Unë me këtë e di shumë mirë se, është mburoja e ati, po unë desha që të vënë në sprof të provoj drejtsin e fes islame, drejtsin e pushtetit islam, drejtsin e gjikacit islam, për atë e sola në gjithë, ja, pas ju qenë keni të këtil, me thonë, ka që të drejt, kjo mburoj është e këti, edhe unë prej këti momentit bëhem musliman, e pranoj fen islame. Dhe e pranoj, pra e përqafoj fen islame, e tha shehadetin dëshmin islame. Shqyqoni, drejtsia e gjykatsit, nuk e pengoj, nuk e friksoj që edhe kryetari në shtetit islam të gjykoj të nëzirë fajtor. Kure pa këtë akt madhështor, këtë drejtsi, pala qëtër, hebrejë, tha unë pra prej tash kaloj në fen islame. Që që një shka do të thotë të jesh i drejt. Pengamberi al-Islam, shokët e pengamberit al-Islam, të gjithë pra kanë qenë të këtil. Ka një rast edhe në kona zeti Omerit. Në Egypt ishtë guvernator Amr ibn el-Asi. Gjali i Amr ibn el-Asit kishtë dalur në gara me kuaj, në vrapim kishin vrapuar kuajt, me disa tjerë, dhe ati ja kishte te i kaluar, pra kishte dali pari një qifut. Edhe ki prej inatit, prej nervozës i kishë rënë me shpullë. Edhe i tha, ti më bje me shpullë, pëse baba i të është guvernator, i pari i këti vendit. Unë e s'kam qka të të bojë. Mirë po do t'i ankohem Omerit. Derin me dine shkoj edhe ju ankua hazreti Omerit. 
se a im kara me shpull për kot, që qoni një ebrej. Hazret jo meri e thiri guvernatorin, amori bën e lasin dhe djalin ati. Edhe i tha është e vërtet, tha po, pse i ra, pse ma, te i kaloj me kalin e muar a i vendin e pare, unë ngela, ku e diqka, edhe atëherë hazret jo meri unë grit edhe i tha, hebrejt, në prezencën ti me tha, bjeri me shpull edhe ti, gjalit ati zotnis, gjalit kryetarit, bjeri me shpull. Po bjeri me shpull edhe kryetarit, se aj këtë e ka bo, i trimruar me duke marë gudzim nga baba i vetë. Tha jo, nuk më karan aj, më karan djali, nuk i bi, bjeri tha edhe ati, se djali ka marë gudzim se babën e kam pushtet edhe të karan ti. Tha va fali të dive, vetëm desha të vërtetoj drejtsin e fes islame, po kështu kanë qenë pra muslimanët të drejtë, kështu e kanë kuptuar qartë, mesajin e Kur'anit për të qenë të drejtë. Dhe kjo është kërkesa Allahu Gjeleshanu për ne, dhe për nga mberit al-Islam që e dhe ne, duhet të jemi të drejtë me njërzit. Mos e shiqojmë interesin tonë, mos vlerësojmë dhe të mbajmë që ndrimi në basta saj se ana preket ne interesi, apo është në favorin tonë. Me në uprek interesi, s'ka drejtësi ati, vetëm të fitoj unë. Me nuk në uprek me që në favorin tonë, atëhere kërkojmë drejtësin. Kjo nuk i takonë muslimanit. Muslimani duhet të jetë i drejtë se drejtësia është vlerë madhështore islame. Kështu nga kam suar Allahu i madhishëm dhe kështu nga kam suar pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe 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 motra për të folë për këtë tem ka edhe shumë, por ne me kaqë e përfundojmë duke e thënë fjallën e fundit se islami kërkom prej nesh që të jemi të drejtë se drejtësia është vlerë islame. Falendroj Allahu në gjëllëshanu që ma mundësoj që të realizoj këtë emision dhe këtë ligjerat. Ju falemendroj edhe juve që në ndoqet dhe me shpres inshë Allah që të shiemi për sëri në emisionet tona të ashme unë bashkim aliju, ju përshëndesme përshëndet që në ngrot islame. Wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuhu.